असलम अच्छा टॉपिक है ना मैकेनिज़म ऑफ फोटो जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है बेसिकली फोटो का जो रिएक्शन है फोटो सेंथेटिक रिएक्शन इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जिसमें होते हैं उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वोटर से के साथ रिएक्शन करेगी तो एक तो ग्लूकोज बनेगी और एक ऑक्सीजन बनेगी अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस होकर बना देती है जिसका नाम है ग्लूकोज और वोटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता ऑक्सीजन तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर दोनों के दोनों प्रोसेस नजर आए इसलिए पूरे रिएक्शन को नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन है अब फोटोसेंसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया है एक फोटोसेंसिस का पहला फेज है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरे फेज का नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का एक और भी नाम दिया जाता है फोस्फोराइलेशन प्रोसेस भी कहते हैं इसको फोस्फोराइलेशन का प्रोसेस का नाम भी दिया जाता है जो कि आगे जाके देखेंगे हम दो इसके दो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं एक नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन है जिसको जी स्कीम भी कहते हैं और एक साइक्लिक फोस्फोराइलेशन है इन दोनों को मैंने इकट्ठा नाम दे दिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या फोस्फोराइलेशन का प्रोसेस है तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या फोस्फोराइलेशन प्रोसेस है जो आगे दो टाइप्स के हैं एक नॉन साइकिलिक और एक कौन सा है साइकिलिक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसका दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन या कैलविन साइकिल कहा जाता है जो लाइट रिएक्शन है बेसिकली ये थैलाकुइड मम्ब्रेन के ऊपर चलता है और जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास का खाली जगह है पानी वाली जगह स्ट्रोमा पे चलता है जो लाइट रिएक्शन है इसमें लाइट एनर्जी यूज़ होती है और जो डार्क रिएक्शन है इसमें लाइट एनर्जी यूज़ नहीं होती है लाइट रिएक्शन में याद रखना एक ही चीज़ बनाएंगे ए और एन की टू ये एनर्जी बनाएंगे और डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी लाइट रिएक्शन को चलाने के लिए वाटर लाइट कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और इन सब से हम क्या बनाएंगे ऑक्सीजन एन ए डी पी एच की टू और ए टी पी ये प्रोडक्ट बनाएंगे डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी चाहिए और आर यू बी पी राइबुलोस बिस फोस्फेट ये एक प्रोटीन है राइबुलोस बिस फोस्फेट चाहिए इन चीज़ों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे शुगर बनाएंगे अब ये जो दोनों केमिकल रिएक्शन हैं ये चल रहे हैं क्लोरोप्लास के अंदर ये देखिए क्लोरोप्लास जैसे मैंने बताया लाइट रिएक्शन कहाँ पर चल रहा है थैलाकोइड मम्बरीन को पर थैलाकोइड मम्बरीन को पर ही चल रहे हैं और स्ट्रोमा के अंदर आपको मैंने बताया डार्क रिएक्शन चल रहा है तो ये जो स्ट्रोम है खाली जगह जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ये प्रोटीन आएगी और शुगर बनेगी और जहाँ पे शुगर बनती है उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन उसी दौरान लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा ए टी बनेगा ऑक्सीजन बनेगा एन ए डी पी एच के टू बनेगा ये मैंने अभी आपको बताया कि लाइट वाटर इस सारी चीज़ों के मिलाकर ये बनेगा और ये डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा शुगर बनेगा तो एक सिंपल सा टॉपिक था सिंपल सा पॉइंट था और ये याद रखिएगा इसके बाद मेन टॉपिक आएंगे डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन क्रब साइकिल ग्लाइकोलाइसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन वन बाई वन करके आपको सारे के सारे मिल जाएंगे और ये याद रखे एज इट इज पेपर में लेके आपके नंबर नहीं कटेंगे सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और कुछ हो भी रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके सामने सारे लिंक मौजूद हैं वन बाई वन करके लिंक को ओपन करें और सारे लेक्चर्स आप लेख भी सकते हैं ओके बेटा अल्लाह हाफिज़